Buenos días, aquí otro Linux Tips para el 11 de junio 2020. Um, algo que ha usado pues varias veces en, en aquí en mi casa es un Raspberry. Entonces, eso es el sitio de Raspberry Pi.org. Aquí está el modelo de Raspberry Pi 4. Yo no tengo 4, tengo una de las versiones 3. Um, pero el, el bueno del 4 es que tiene muchas opciones interesantes. Aquí podemos ver que tiene entre 2, 4 y 8 gigas de RAM. Entonces puedes tener mucho más. El mío tiene una. Tienes gigabit Ethernet, USB 2. También tiene USB 3, que es interesante. Y tiene soporte hasta dos monitores con, con HDMI mini. El mío es que tiene un HDMI normal. Es muy interesante el uso de un Raspberry Pi para trabajo, como, como un compu. Pero ahorita lo voy a mencionar cómo lo tengo us usando yo. Puedes usarlo para construir un compu pequeño para sus hijos. Ese es un, un sitio de CNET hablando sobre eso, lo que necesitas. Hay un sistema que se llama Cano, que es, es interesante para para niños y proyectos de niños aquí tenemos un, un raspberry conectado un monitor y teclado y mouse para usar como, como un compu otro proyecto interesante es instalar uh, minecraft en el raspberry pi uh, que sea conectado a un monitor con teclado y mouse como como opción de jugar minecraft o otra opción es instalar un servidor minecraft en el raspberry pi y tenerlo ahí para, para conectar desde, desde otro computador. Entonces, con ese pequeño um, opción de ese tamaño de un Raspberry Pi, y yo tengo una caja para el mío, está atrás de mí, lo puedes conectar uh, e, y olvidar de ella. Y puedes pensar en usarlo como un servidor tipo, uh, tipo uh, Minecraft. O puedes instalar otros servicios, un servidor de archivos, servidor de medio, pues servidor para respaldos. Puedes instalar, viene con un sistema, pues Raspbian es lo que viene el Raspberry Pi normal. Pero puedes instalar hasta Arch Linux si quieres. No, no he probado eso yo. Ahorita mi uso para Raspberry Pi es para un otro compu en la casa conectado a un disco duro externo, un pequeño y, y desde un terabyte y tengo SyncThing, Men mencioné SyncThing en otro episodio y tengo SyncThing instalado y si voy a los downloads de SyncThing puedo ver que hay opción de SyncThing para pues, Windows, para Mac pero para varias versiones de diferentes sistemas operativos OpenBSD, NetBSD pero aquí viene lo de ARM, eso es el ARM32 esa es la versión de SyncThing que tengo corriendo en mi Raspberry Pi entonces aquí lo tengo Ahí está sincronizando, de hecho está en pausa ahorita, puedo hacer resume all y pues debe empezar a, a escanear. Tengo SyncThing en el en desktop que tengo aquí de Linux, de hecho eso es una máquina, pues tengo Calvin y Hobbes, la versión de cada E, Calvin con cada E es esa máquina que tengo ahorita, es mi máquina de Linux, esa es la versión de Windows en la versión dual boot de esa misma máquina, esa es mi laptop mi celular y eso es la compu atrás de mí que normalmente están usando los niños entonces aquí tengo pues realmente varias máquinas sincronizando no cada uno tiene todo pero el raspberry pi lo tengo configurado para que tiene todos los archivos en mi sistema de sincronización de archivos entonces eso es todo por hoy uh, recomiendo que investiguen raspberry pi como una opción y si no quieren pues, meter Linux en su compu de uso diario, pueden experimentar con Linux usando un Raspberry Pi.